ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഡിക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ പാർട്ട് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർ സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ഫോർ സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം തരും അതിൽ നിങ്ങൾ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ത്രീ സ്കോറിൻ്റെയും ടു സ്കോറിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് പ്രെഡിക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ എക്സാമിന് അതായത് ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി നടക്കുന്ന എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്ത് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വീഡിയോ ആയി ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക പാർട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്താണ് അവിടെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ചാപ്റ്റർ വണ്ണിനെ ാണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വാട്ട് ഈസ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് എന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങളത് പഠിക്കണം അതോടൊപ്പം ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം ഓഫ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് ടെൻ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആർ മിക്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അമോണിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി അമോണിയ ഫോംഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനെ എഴുതുക നൈട്രജന് ഹൈഡ്രജനും തമ്മിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് അമോണിയ ഫോം ചെയ്യുന്ന കേസാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ആണോ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ രണ്ട് നൈട്രജനും ഇവിടെ ഒരു നൈട്രജനും ഇവിടെ രണ്ട് നൈട്രജനും ബാലൻസ് ചെയ്തു ദെൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ആറ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ കൊടുത്തു ഇനി വേണം നമ്മളിതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് അതായത് ഇവിടെ മാസ് തന്നിരിക്കുന്ന കിലോഗ്രാമിലാണ് കിലോഗ്രാമിൽ വെച്ച് മാസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മളിതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം എത്ര അമോണിയ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നൈട്രജൻ അൻപത് കിലോഗ്രാമും ഹൈഡ്രജൻ പത്ത് കിലോഗ്രാമും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ആരാണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് ആരാണ് എക്സസ് റിയേജൻ്റ് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം നിങ്ങളതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കുക എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്തിടാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിടാം ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം സ്ഥിരമായി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിൻ്റെ പേരെഴുതാൻ നെയ്മ് മാത്രം മതി നെയ്മ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ പേര് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ലൈമൻ സീരീസ് ബാമർ സീരീസ് പാഷൻ സീരീസ് തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പാഷൻ സീരീസ് ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് ദെൻ ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് ഫൺ സീരീസ് ഈ നാലെണ്ണം അഞ്ചെണ്ണം എഴുതി വെക്കുക അഞ്ച് സീരീസിൻ്റെ പേര് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി ദെൻ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബി പാട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതിൻ്റെ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആ ഐ ബട്ടണിൽ കയറി ഒന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ നിൻ്റെയും ഓരോ പറയുന്ന പോയിൻസിൻ്റെയും വീഡിയോസ് അതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കൂടി കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ സീറോ പ്ലസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കണം ദെൻ അടുത്ത ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ള വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇജക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇജക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് 
കോമ്പൗണ്ട് അതിൻ്റെ എലമെൻസിൽ നിന്നും ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എന്താൽപ്പി ചേഞ്ചിനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പ്യർ ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വൺ മോൾ ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കണം ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്നുള്ളതാണ് അത്രയും നോട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ബി പാട്ട് റൈറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് അതായത് മോഡൽ കോസ്റ്റിൻ പേപ്പറിലാത്ത നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇക്വേഷനും ചോദിക്കാറുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും പഴയ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ പി എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിവിടെ ഒരു പി എച്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഓൾറെഡി മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി എടുത്തേക്കുന്നതാണ് അല്ലേ പാട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി പി എച്ച് ഓഫ് എ പി എച്ച് ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ മോളർ കെ ഒ എച്ച് സൊല്യൂഷൻ അതായത് പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കെ ഒ എച്ച് സൊല്യൂഷൻ കെ ഒ എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടാസിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അതൊരു ബേസ് ആണ് ആ ബേസിൻ്റെ പി എച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പി എച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പി എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ലോഗ് ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ നെഗറ്റീവ് ലോഗ് ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് ഇത് രണ്ടിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം രണ്ടും അത് ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പി എച്ചിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനുള്ള ഇക്വേഷൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് ചിലപ്പോൾ റൈറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പി എച്ച് അതായത് പി എച്ചിൻ്റെ റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ പി എച്ച് എന്ന് വേണമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന കെ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ ആണ് കെ ഒ എച്ച് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഇതൊരു ബേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബേസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ തരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ തന്നേക്കുന്ന ഒ എച്ച് മൈനസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഒ എച്ച് മൈനസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ മോളാർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ടെന്നിൻ്റെ പവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തരുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ടെന്നിൻ്റെ പവർ ആക്കി മാറ്റണം ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മോളാർ ഇതാണ് ഓർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് തന്നിരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പറയുന്ന എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോൺസിൻ്റെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ബേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒ എച്ച് മൈനസ് അയൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം തെറ്റിപ്പോകും ഇനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇക്വേഷനുണ്ട് കെ ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു അയണിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇക്വേഷനാണ് പി എച്ച് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഒന്നാണ് അയണിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ട് ഈസ് അയണിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ദൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ പി എച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കെ ഡബ്ല്യു നമുക്കറിയാം അതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കെ ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് കെ ഡബ്ല്യു വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയണിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്നു ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്വസ്റ്റിനെ
സൈൻ മാറ്റണം സൈൻ മാറ്റിയിട്ട് എഴുതുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതെങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മൈനസ് അവിടെ വരും അപ്പം ഈ ലോഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ലോഗ് എ റേസ് ടു എം എന്ന് പറയുന്നത് എം ലോഗ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് പതിനൊന്നാണ് മൈനസ് ഇലവൺ ഇൻറ്റു ലോഗ് എ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് ലോഗ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ആണ് മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൺ അങ്ങനെയാണ് ഇലവൻ കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാലും മതി പിന്നെ അടുത്ത രീതി ചെയ്ത കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ശരിയാണോ എന്നറിയാനൊരു ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇത്രയും മതി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്ന പി എച്ച് കെ ഒ എച്ചിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇലവൺ എന്നുള്ളത് കെ ഒ എച്ച് ഈസ് എ ബേസ് ബേസിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ പി എച്ച് ആണ് സെവൻ സെവനിൽ കൂടി ഫോർട്ടീൻ വരെ വരുന്നത് ബേസിൻ്റെ പി എച്ച് ആണ് സെവനിൽ കുറഞ്ഞ് സീറോയിലേക്ക് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആസിൻ്റെ പി എച്ച് ആണ് പി എച്ച് വാല്യൂവിൻ്റെ സ്കെയിലാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെവൻ ആണെങ്കിൽ അത് വാട്ടറിൻ്റെ ആയിരിക്കും സെവൻ ലേബോ വരുന്ന ബേസ് അതായത് നമ്മളിവിടെ പി എച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലവൻ കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഇലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിൻ്റെ പി എച്ച് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ബേസുമാണ് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ശരിയാണോ എന്ന് ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ദെൻ നമ്മൾ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ് നിങ്ങൾ അതും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്തോളുക പി എച്ച് പ്ലസ് പി ഒ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അതായത് പി എച്ചും പി ഒ എച്ചും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ പി എച്ച് തന്നിട്ട് പി ഒ എച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് പി എച്ച് എടുത്താൽ മതി തിരിച്ചും ചോദിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കെ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ കെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് അയണിക് പ്രോഡക്റ്റ് വാട്ടർ ആണ് കെ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർക്കുക ഹൈഡ്രോണിയം ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻറ്റു ഒ എച്ച് മൈനസ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ പിന്നീട് കെ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ പിന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ പി എച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് ഈ പി എച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളുക ദെൻ അതിൻ്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ലൂയിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് അതായത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ആസിഡ് ബേസ് കോൺസെപ്റ്റ് അത് കോൺജുഗേറ്റഡ് ആസിഡ് ബേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ലൂയിസ് കോൺസെപ്റ്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്ക് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ലൂയിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഡെഫിനേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ലൂയിസ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ലൂയിസ് കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസിഡ്സുകൾ ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ആസിഡ്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ പേഴ്സിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ലൂയിസ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണെന്ന് ഓർക്കണം ഇലക്ട്രോൺ ബേസ് വെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആസിഡ് ബേസ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ ആസിഡ്സ് എന്നും ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ ബേസസ് എന്നുമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഡോണേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആസിഡ്സിനകത്താണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേക്കൻ്റ് ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇലക്ട്രോൺ ഡോണേഴ്സിനെ നമ്മൾ ബേസ് എന്നും ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ആസിഡ്സ് എന്നും പറയുന്നു ഇനി നമ്മളോട് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആസിഡിന് എക്സാമ്പിൾ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഉണ്ട് ബി എഫ് ത്രീ ഒക്കെ ആസിഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതേസമയം ബേസസിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയ എൻ എച്ച് ത്രീ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളവരാണ് നമ്മൾ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ബേസസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആർ എൻ എച്ച് ടു